നമസ്കാരം ലോക സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയ വനാക്രൈ വൈറസ് വനാക്രൈ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഒടുവിലായി അതീവ സുരക്ഷിതമായ കൂടംകുളത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്കും സൈബർ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് സൈബർ വൈറസുകൾ എന്താണ് ലോകം ഭയക്കുന്ന സൈബർ വൈറസുകൾ കൂടംകുളത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ന്യൂസ് ഇൻഡ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളത്തെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിൽ ഒക്ടോബർ അവസാന വാരമാണ് സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് വിനാശകാരിയായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനായിരുന്നു ശ്രമമെന്ന് ആണവൂർജ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതുവഴിയാണ് മാൽവെയർ കടന്നു കയറിയത് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും ബാധിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയുടെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കാനും ഹാക്കർമാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈറസാണ് കൂടംകുളത്ത് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിലെ പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു സൈബർ ആക്രമണം ഇന്ത്യയുടെ ആണവ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഇമെയിൽ ഹാക്കിംഗ് വഴി ആണവോർജ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ആണവ മേഖലയിൽ ഉന്നതരിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഉത്തര കൊറിയൻ ഹാക്കിംഗ് സംഘങ്ങൾ വൈറസ് അടങ്ങിയ ഇമെയിലുകൾ അയച്ചിരുന്നതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഡാറ്റ ചോർത്തലാണ് ലക്ഷ്യം ഓതന്റിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത് കൂടംകുളം പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാൽവെയർ സ്കാനിങ് സർവീസ് സൈറ്റായ വൈറസ് ടോട്ടൽ ഡോട്ട് കോമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കെ കെ എൻ പി പി അതായത് കൂടംകുളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് അറിയിച്ചത് പ്ലാന്റിന്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ യാതൊരു മാൽവെയർ ആക്രമണവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം എൻ പി സി ഐ എൽ പറഞ്ഞത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മാൻവെയർ ആക്രമണം നടന്നു എന്നാണ് ആണവ നിലയം പോലുള്ള അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ദ്വിതല എയർ ഗ്യാപ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണുള്ളത് അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണിത് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഇത് റിയാക്ടറുകളാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനവും ഡി ട്രാക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഡൊമൈൻ കൺട്രോളറിന്റെ പാസ്വേഡ് അടക്കം ഹാക്ക് ചെയ്യാനാണ് കൂടംകുളത്തിന് നേരെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പല സംഘങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ഹാക്കർമാരുടെ ആക്രമണം ഈ വിവരം ആദ്യം പുറത്തുവിട്ട ഹരിയാന സ്വദേശി സൈബർ വിദഗ്ധൻ പുഗ്രാജ് സിംഗും ഇഷ്വമേക്കർ ലാബ്സിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി ഡി ട്രാക്ക് മാൻവെയർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയും ഈ സൈബർ സംഘം കണ്ടെത്തി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള യാതൊരു ആയുധവും ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഹാക്കിംഗ് ഇന്ത്യ കാര്യത്തിൽ തോളോട് തോൾ ചേർന്നാണ് ചൈനീസ് ഉത്തര കൊറിയൻ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കാൻ തക്ക നശീകരണ ശേഷിയുള്ളത് എന്നാണ് ഡി ട്രാക്കിനെ വിദഗ്ധർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ഹാക്കിംഗിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ മുൻ ഡയറക്ടറും ഇന്ത്യൻ ആണവോർജ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായ അനിൽ കക്കോത്കറുടെ ഇമെയിലാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിലൊന്ന് ആണവോർജ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാനായ എസ് എ ഭരദ്വാജ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം തോറിയം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ എച്ച് ഡബ്ല്യു ആർ റിയാക്ടർ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധനുമാണ് ഭരദ്വാജ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരസ്യമായ ഇരുവരുടെയും വിലാസവും ഇമെയിലും ഉൾപ്പെടെ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ഇഷ്യുമേക്കേഴ്സ് ലാബിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നാൽ ഹാക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയ്ക്ക് നേരെയും സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഇസ്രോയ്ക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒ ശൃംഖലയിലെ ആക്രമണ വിവരവും കൈമാറിയിരുന്നതായാണ് സൂചന ഉത്തര കൊറിയയിലെ ലസാറസ് ഹാക്കിംഗ് സംഘം വികസിപ്പിച്ച ഡി ട്രാക്ക് വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നാണ് സൂചന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് നൂറ് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് ആക്രമണ വിവരം ലഭിച്ചത് ദേശീയ സൈബർ കോർഡിനേ
ഇസ്രോയുടെ കീഴിലുള്ള ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെന്റർ ജാർഖണ്ഡിലെ നാഷണൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ലാബ് എന്നിവയുടെ ശൃംഖലകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ സംഘങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശൃംഖല തകർക്കുകയോ നുഴഞ്ഞു കയറുകയോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല യു എസിലെ പ്രമുഖ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ റിക്കോർഡ് ഫ്യൂച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സിസ്റ്റം ക്രാഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ പൊതുവായി മലേഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ മാൽവെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ അറിവില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം തകരാറിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് മാൽവെയറുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഉപദ്രവകാരികളായ മാൽവെയറുകളെ മുഴുവനായി കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അതിൽ വൈറസ് എന്ന വിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് മാൽവെയർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വൈറസ് വേം ട്രോജൻ ഫോഴ്സ് സ്പൈ വെയർ ആഡ് വെയർ ക്രൈം വെയർ റിക്രൂട്ട് മറ്റ് ഉപദ്രവകാരികളായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഉൾപ്പെടും സ്വയം പെരുകുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വോൺ ന്യൂമാൻ അണുധയാണ് മാൽവെയറുകളെ തരംതിരിക്കാനായി ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് സി എ ആർ ഒ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻറ്റിവൈറസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് ആൻറ്റിവൈറസ് നിർമ്മാതാക്കളെയും മാൽവെയറുകളെ പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തുന്നവരെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു വെബ് ബ്രൗസറുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത തെറ്റായ സെർച്ചിങ് നടത്തിക്കുക പോപ്പപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൗസിംഗ് പ്രവണത ചോർത്തുക എന്നിവയും മാൽവെയറുകളെ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് തന്മൂലം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു മിക്കവാറും മാൽവെയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താലും സ്വയം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലെ ലെസാറസ് ഹാക്കിംഗ് സംഘം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡി ട്രാക്ക് എന്ന വൈറസ് ആണ് കൂടംകുളത്ത് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് സൂചന ഡി ട്രാക്ക് ആക്രമണത്തിലൂടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച എ ടി എം ഡി ട്രാക്ക് എന്ന മാൽവെയറിന്റെ വകഭേദമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ട്രാക്ക് ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡി ട്രാക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലോകത്തെ നടുക്കിയ വനാക്രൈ റാൻസം വെയർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡുകളുടെ സ്രഷ്ടാക്കൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് ലെസാറസ് സംഘമാണ് ഡി ട്രാക്ക് എന്ന അപകടകാരിയായ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും കണ്ടെത്തിയതായി സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ കാസ്പെർസ്കിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഡി ട്രാക്ക് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് തൊട്ടു പിന്നാലെ കേരളം ബംഗാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് എന്നിവയുടെ സ്ഥാനവുമുണ്ട് പതിനെട്ടിനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തോറിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉത്പാദനമാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഈ സാങ്കേതികതയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുമാണ് യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് മാറി തോറിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊർജോത്പാദനത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഉത്തര കൊറിയ സാങ്കേതികത തേടുന്നുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടംകുളം ആക്രമണത്തിന്റെ സംശയമുന കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനും സൈബർ പട്ടാളത്തിനും നേരെ ആദ്യം നീളുന്നത് ഇന്ത്യ തോറിയം ന്യൂക്ലിയർ പവർ ടെക്നോളജിയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന് ബദലാകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ് തോറിയം പവർ പ്ലാന്റ് തോറിയമാണ് ഇന്ത്യൻ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ത്യക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്താൻ ഉത്തര കൊറിയൻ ഹാക്കർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ തന്നെ ഹാക്കർമാർ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് മാറി തോറിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഊർജോത്പാദനത്തിനുള്ള ശ്രമം ഉത്തര കൊറിയ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക വശം തേടുകയാണ് അവരിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആണവ നിലയങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കടന്നു കയറിയാൽ സാങ്കേതികത മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്ന് ഹാക്കർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഡി ട്രാക്ക് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അവർ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടംകുളത്ത് സംഭവിച്ചത് ലോകത്താകെ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയ ആക്രമണമായിരുന്നു വനാക്ര എന്ന വൈറസിന്റെ ആക്രമണം കേരളത്തിൽ നിരവധി പഞ്ചായത്ത
വിൻഡോസ് ഒ എസിലെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് വനാക്രൈ ആക്രമിച്ചത് റാൻസംവെയർ ആക്രമണം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പക്ഷേ വനാക്രൈ ആക്രമണം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അമേരിക്കൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ സുരക്ഷാ പഴുത മുതലെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ എൻ എസ് എ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഈ സ്പൈ ടൂൾ കണ്ടെത്തിയ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് അതിലേക്ക് റാൻസംവെയർ കോഡുകൾ കൂടി ചേർത്തതോടെയാണ് വനാക്രൈ പിറവിയെടുക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ എം എസ് സെവൻറ്റീൻ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന സുരക്ഷാ പഴുതാണ് സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആക്രമണം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇത് വ്യാപകമാവുകയായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആദ്യം ആക്രമണം നടന്നത് യു കെയിലെ എൻ എച്ച് എസ് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു ആവാസ്റ്റ് ആന്റി വൈറസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏകദേശം എഴുപത്തി അയ്യായിരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയാണ് വൈറസ് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇറാനിലെ നെയ്തൻസ് ആണവ നിലയത്തെ തകർത്തത് സ്റ്റെറ്റ്സ്നെറ്റ് എന്ന വൈറസ് ആയിരുന്നു യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തോളം സെൻട്രൽ ഫ്യൂജുകളാണ് അന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന ശൃംഖലയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെൻഡ്രൈവ് വഴിയാണ് സ്റ്റെറ്റ്സ്നെറ്റ് കയറിക്കൂടിയത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളും ദുഷ്ട പ്രോഗ്രാമുകളും വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾക്കായി പാസ്വേഡുകളും ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങളുടെയും മോഷണം രാജ്യരക്ഷാ വിവരങ്ങളും പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങളും ചോർത്തുക അങ്ങനെ ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണ് മിക്ക വൈറസുകളും കുബുദ്ധികൾ പടച്ചുവിടുന്നത് തമാശയ്ക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഭേദനം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിംഗ് നടത്തുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്റ്റെറ്റ്സ്നെറ്റ് എന്ന പുതിയ വൈറസിന് അത്തരം കുട്ടികളികളിലല്ല താല്പര്യം വൻ വ്യവസായ ശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സങ്കീർണ വൈറസിനുള്ളത് സാധാരണ വൈറസുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്റർനെറ്റുമായി അധികം ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ആക്രമിക്കും വിധമാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രധാനമായി പകരുന്നത് യു എസ് ബി പെൻഡ്രൈവിലൂടെയാണ് മുഖ്യമായും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഈ വൈറസ് നിശബ്ദമായി കടന്നു കയറി കാതലായ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം പരിശോധിച്ചാൽ പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒളിപ്പോരാളിയെയാണ് സ്റ്റാക്സ്നെറ്റ് വൈറസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന സാരം കൂടംകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ ഡി ട്രാക്ക് വൈറസ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സൈനിക ശൃംഖലയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇതേ പ്രോഗ്രാം വിവിധ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം തലസ്ഥാനമായ പ്രോങ്യോങ്ങിലേതാണ് ഐ പി വിലാസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സുരക്ഷാ കമ്പനി ഉത്തര കൊറിയൻ സംഘങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇമെയിൽ കണ്ടെത്തിയ രീതി പുറത്തുവിടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ടീം ബി സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സംഘങ്ങളാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലുള്ളത് ആദ്യഘട്ട ആക്രമം നടത്തിയ ശേഷം ടീം സി അത് ടീം ബിക്ക് നൽകും മെയിൽ അയച്ചത് ടീം സിയും രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഡി ട്രാക്ക് വൈറസ് കടത്തിവിട്ടത് ടീം ബിയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ നയം തുറന്നതും സാങ്കേതികപരമായ നിഷ്പക്ഷവുമാണ് എന്നാൽ ഇത് നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൊത്തം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം അംഗീകൃത ഡാറ്റ സെന്ററുകളും ക്ലൗഡുകളും ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരാശരി ഡാറ്റ ഉപഭോഗം പ്രതിവർഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഗിഗാ ബൈറ്റ് പരിധിയിലാണ് ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നിവ കൂടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതോടെ അല്ലെങ്കിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടെ സൈബർ ഇടം അഥവാ സൈബർ സ്പേസ് ഒരു സങ്കീർണമായ ഇടമായി മാറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ചില്ലറ വ്യാപാര രംഗം ഊർജരംഗം മാധ്യമ മേഖല തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിരന്തരമായ ഭീഷണികളെ നേരിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനും പതിനേഴിനും ഇടയിൽ ആറ് മടങ്ങിന്റെ വർധനയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമാണുള്ളതെന്ന് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നേരിടുന്ന സൈബർ ആക്രമണ ഭീഷണി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് ബാക്കി നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചാരവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് ചൈന റഷ്യ സിംഗപ്പൂർ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഭൂരിഭാഗം സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഡാറ്റ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം സൈബർ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നതും ഇക്കാര്യം തന്നെ